இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா முட்டை அடவாத்த கொம்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே மண்ணாட்டில் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்கும் எங்கள் ஊர்லேயே ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குன்னு நினைக்காதீங்க சரி டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எங்கள் அம்மா வீட்லேயே நாங்கள் அதை அடிக்கடி வைப்போம் அதை எப்படி செய்து பார்க்கலாமா முட்டை அடக்கி தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் ஒரு ஸ்பூனு மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூனு கடல மாவு பொடியாக கட் பண்ண மூணு பல்லாரி வெங்காயம் அஞ்சு முட்டை தேவையான அளவு உப்பு கூடவே ஒரு ஸ்பூனு மஞ்சத்தூள் இப்போ வெங்காயத்தை ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்கிட்டு வெங்காயத்தை நல்லா கையால் உடச்சிக்கலாம் உடச்சிக்கிட்டு கூடவே ஒரு ஸ்பூனு கடல மாவு அதையும் கையால் நல்லா பெசரி விடுங்க கூடவே ஒரு ஸ்பூனு மிளகாத்தூள் அதையும் கையால் நல்லா பெசரி விடுங்க கையால் பெசுனா தான் அந்த முட்டை ஆம்லெட் அதோடு சேரும் அதையும் பெசரி விட்டுட்டு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து அதையும் கிளறி விட்டுக்கோங்க நல்லா கிளறிட்டு உப்பு எங்கே பார்த்தாலும் படுற மாதிரி கிளறிட்டு கூடவே ஒரு அரை சிட்டிக மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க மஞ்சத்தூளை சேர்த்து அதையும் பெசரிக்கிட்டு நம்ம இப்போ கலக்கி வச்சுருக்க அஞ்சு முட்டை அதையும் அதில் சேர்த்து ஒரு கரண்டியால் நல்லா கலக்கி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் அந்த ஆம்லெட்டும் அந்த வெங்காயம் காரம் எல்லாம் ஒன்று சேரும் இல்லாட்டி வாயில் உப்பு உப்பாக கடிப்படும் இப்போ அடுப்பை பற்ற வச்சு தோசைக்கல்லை வச்சுக்கலாம் ஹை ஃப்ளேமில் அடுப்பை வைக்க வேணாம் சிம்மில் வச்சுக்கிட்டு இப்போ எண்ணெயை ஊற்றிக்கோங்க தோசைக்கல்லில் தோசைக்கல்லில் எண்ணெய் விட்டு அது எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி தோசைக்கல்லில் வந்து லைட்டாக படுற மாதிரி நல்லா திருப்பி விடுங்க இப்போ அந்த கல் காயத்தோம் இந்த முட்டையடையை பற்றி நான் உங்கள்ட்ட வந்து சொல்லணும் எங்கள் அம்மா ஊரில் வந்து ஃபுல்லாக நாங்கள் நான்வெஜ் தான் ஃபுல்லாகவே சாப்பிடுவோம் அந்த ஊர் வந்து ரொம்ப கடல் மீன் கடல் உள்ள ஊர் அதனால் எப்போ பார்த்தாலும் நான்வெஜ்ஜை தான் நாங்கள் சாப்பிடுவோம் சமயத்தில் மாதத்தில் ஒரு தடவை நாங்கள் சின்ன பிள்ளையா இருக்கையில் எங்கள் அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க பக்கத்தில் சிட்டிக்கு வந்து குழம் எடுக்க போகும் ஜாமா அவங்க போயிடுவாங்க அப்போ மத்தியான சமையல் இருக்காது நாங்கள் சின்ன பசங்க தானே அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க சாயந்தரம் வந்ததோடு ஏதாச்சும் சமைப்பாங்க அப்பவும் பாருங்கள் என்ன பண்ணுவோன்னா நார்மலாக ஒரு சாம்பார் ரசம் துவையில் அப்படிலாம் சாப்பிட மாட்டோம் அப்பவும் நான்வெஜ் தானே வேணும் அதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க வீட்டில் தான் நாட்டு முட்டை இருக்குல்ல அந்த காலத்தில் உங்களுக்கு தெரியும் இருபது முட்டை இருபத்தஞ்சி முட்டை நாட்டு முட்டை பொத்து ஊற்றி இந்த இடவத்து தான் குழம்பு வைப்பாங்க எங்களுக்கு ரொம்ப பசியாக இருக்கும் உட்காந்துருப்போம் எப்படா தருவாங்கன்ட்டு அவ்வளோ மனமாக இருக்கும் இந்த முட்டை இடவத்த குழம்பு அவ்வளோ ஸ்பெஷல் இது நல்ல தெருவுக்கே அந்த வாசம் வரும் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க உங்கள் வீட்டில் முட்டை இடவத்த குழம்பு அப்படிங்கிறது அவ்வளோ அருமையாக நல்லா கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அதனால தான் அந்த குழம்பு நான் அவசியமாக வைக்கிறேன் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த மாதிரி அடை வார்த்து அந்த அடையை குழம்புல போட்டு எடுத்து சாப்பிட்டு பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கல் காஞ்சிருச்சு குட்டி குட்டியாக கூட ஊற்றலாம் அது லேட்டாகும் எப்படியா இருந்தாலும் நம்ம கட் பண்ணி தான் நம்ம குழம்புல போட போகிறோம் அதனால் இருக்கிற ஆம்லெட்டை ரெண்டு பகுதியாக பிரித்து பெரிய ஆம்லெட்டாக ஊற்றிக்கிட்டு அதை நம்ம வெந்ததும் பீஸ் பீஸாக கட் பண்ணி நம்ம குழம்புல போட்டுக்கலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துலேயே இந்த ஆம்லெட்டு வெந்துடும் ஊற்றி ரெண்டு நிமிஷம் மூடி வைங்க அடுப்பை சிம்மிலே வைங்க கரிஞ்சிரும் இல்லைன்னா பாருங்கள் வெந்துருச்சு திருப்பி போடும்போது பார்த்து திருப்பி போடுங்க கண்டிப்பாக கையில் ஆம்லெட்டும் எண்ணெயும் சேர்ந்து கையில் அடிக்கும் திருப்பி போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துலேயே அது வெந்துடும் வெந்ததும் அதை நம்ம அஞ்சு ஆறு பீஸாக நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் வெந்துருச்சு பாருங்கள் ரெண்டே நிமிஷம் தான் வெந்துருச்சு ஒரு நாலஞ்சு பீஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் குழம்புல போகிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் வீட்டில் இருக்க மெம்பர்ஸுக்கும் எடுத்து வச்சுக்கிறதுக்கு தோதாக இருக்கும் நான் இப்போ நாலு பீஸாக கட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் இதை ரவுண்ட் ஷேப்பில் போட்டாலும் ஒன்று தான் இப்போ ஆம்லெட் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ஒரு கிண்ணத்தில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க பாக்கி இருக்க ஆம்லெட்டையும் நம்ம ஊற்றிக்கலாம் அதை பாருங்கள் இந்த அப்படி குட்டி குட்டியாக ஊற்றுறோன்னா லேட் ஆகும் நம்ம மொத்தமாக ஊற்றுனா சதுரமாக நம்ம கட் பண்ணி சின்ன சின்ன பீஸாக கூட நம்ம எடுத்து குழம்புல போட்டுக்கலாம் இதுவும் ரெண்டு நிமிஷத்துலேயே ரெடி ஆகிடும் அடுப்பை சிம்மு வச்சுக்கோங்க ஐ பிள்ளைங்களே வைக்க வேணால் கரிஞ்சிரும் மூடி வச்சுருங்க பாருங்கள் வெந்துருச்சு பார்த்து ஜாக்கிரதையாக திருப்பி போடுங்க இதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகாது இந்த ஆம்லெட்டு போடுறதுக்கு அஞ்சு நிமிஷம் தான் ஆகும் குழம்பும் ஈஸி தான் ஆனால் ருசி செம்மையாக இருக்கும் இதையும் நம்ம சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் ஆறு பீஸாக கட் பண்ணியிருக்கேன் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் ஆம்லெட்டு முடிஞ்சால் நாட்டு முட்டையில் ட்ரை பண்ணுங்கள் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு இப்போ நம்ம முட்டை அடவாத்த குழம்புக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு நம்ம பார்த்துடலாம் தேங்காய் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் மூணு ஸ்பூனு குழம்பு மிளகாத்தூள் அரை ஸ்பூனு மஞ்சத்தூள் ஒரு எலுமிச்ச சைஸு புளி கரைச்
வெந்தயம் சிவந்ததும் ஒரு ஸ்பூனு சோம்பு சேர்த்துக்கோங்க கூடவே கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் கையில் அடிக்கும் கட் பண்ணி வச்சுருக்க பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க பல்லாரி வெங்காயத்தை சேர்த்து லைட்டாக வதக்கிக்கோங்க அது வதங்கினதும் கூடவே கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளியும் சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டும் நல்லா மசியட்டும் மசிஞ்ச பிறகு மசாலா சேர்த்துக்கோங்க இப்போ மசிஞ்சிருச்சு இப்போ குழம்பு மிளகாத்தூளில் சேர்த்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா பச்சை வாசம் போக வறுத்துக்கோங்க கூடவே புளித்தண்ணியை சேர்த்துக்கோங்க லைட்டாக கிளறி விட்டுட்டு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி வைங்க அந்த பச்சை வாசனை போகட்டும் இப்போ பாருங்கள் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இப்போ இந்த டயத்தில் நாம் தேங்காய் அரைச்சி மிக்சியை கழுவி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த தண்ணியை சேர்த்துக்கோங்க கூடவே நாம் அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த தேங்காய் பேஸ்ட்டையும் சேர்த்துக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் கூட தண்ணி விட்டுக்கோங்க ஏன்னா அந்த முட்டை கடை குழம்பு கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கணும் அடை இல்லாட்டி குடிச்சிட்டு கெட்டியாக போயிடும் நம்ம ஊற்றிக்கிறதுக்கு கிரேவி இருக்காது அதனால் தண்ணியாக வச்சுக்கோங்க இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நம்ம ஏற்கனவே ஆம்லெட்டில் உப்பு சேர்த்துருக்கோம் அதனால் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க இப்போ ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே மூடி வைங்க இந்த மசாலா கொதிக்கட்டும் அவ்வளோதான் கொதிச்சிருச்சு தண்ணியாக வச்ச குழம்பு கரெக்டாக இருக்குது பாருங்கள் திக்காக வச்சா குழம்பு மிஞ்சாது இப்போ அடைய ஒன்று ஒன்று அதில் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இந்த அடை எப்போ சேர்க்கணுன்னா குழம்பு இறக்கிறதுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி சேருங்க முன்னாடியே சேர்த்துட்டிங்கன்னா அந்த குழம்பெல்லாம் குடிச்சிரும் உள்ளே போட்டு அடையை போட்டு உள்ளே அமர்த்தி விட்டுருங்க நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அவ்வளோதான் ஒரு பத்து நிமிஷம் கூட ஆகாது இந்த முட்டை அடை குழம்புக்கு மூடி வச்சுருங்க திறந்து பார்த்துடலாம் பாருங்கள் முட்டை அடை குழம்பு எப்படி இருக்குது பாருங்கள் நல்ல மனமாக இருக்குது சூப்பராக இருக்குது பார்க்க சிம்பிளாக இருக்கும் நான் ருசி சூப்பராக இருக்குங்க பாருங்கள் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் அடை மெத்து பத்துன்னு குழம்பு குடிச்சிட்டு பாக்கி கிரேவியும் இருக்குது பாருங்கள் அவ்வளோதான் சூப்பரான முட்டை அடை குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு நல்ல வாசனையாக இருக்குது சுவையான ரொம்ப சிம்பிளான முட்டை அடை குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இதோட ருசியே தனி தான் இது மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணிட்டு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் எனக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கூடவே பெல்லைக்கானே கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் நான் போடுற புது புது வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் தேங்க்யூ